Τα αντιπικτικά, γνωστά και ως αντιθρομποτικά, αναστέλουν τον σχηματισμό ή την ανάπτυξη θρόμβων αίματος. Είναι σημαντικά επειδή οι άνθρωποι με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να παράγουν θρόμβους αίματος στην καρδιά ή στα αιμοφόρα αγγεία που επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά. Για τους ασθενείς με κολπική μαρμαρηγή που είναι ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός και είναι συνηθισμένη κατάσταση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, τα αντιπικτικά είναι ζωτική σημασίας δεδομένου ότι προστατεύουν από τον σχηματισμό θρόμβων αίματος που σχηματίζονται στον αριστερό κόλπο που θα μπορούσαν να αποκολληθούν και να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν και τα αντιπικτικά συχνά αναφέρονται ως αραιωτικά αίματος, στην πραγματικότητα δεν δίνουν τη δυνατότητα στο αίμα να ρέει πιο ελεύθερα στα αγγεία. Απλά, φανταστείτε τα σαν κάτι που βοηθάει το αίμα που κυλάει αργά να μην σχηματίζει θρόμπους εκεί που δεν θα έπρεπε. Αυτό το βίντεο δεν αφορά αντιπικτικά φάρμακα. Αφορά τροφές και βότανα που προλαμβάνουν τους θρόμπους, είναι δηλαδή από μόνε τους φυσικά αντιπικτικά αίματος. Προσοχή όμως! Τα βότανα και οι τροφές που θα δείτε στη συνέχεια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των συντογογραφούμενων αντιπικτικών φαρμάκων. Επιπλέον, ορισμένα φυσικά τρόφιμα και βότανα που αραιώνουν το αίμα θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με συνταγογραφούμενα φάρμακα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να προσδιορίσετε τι είναι καλύτερο για εσάς. Δείτε τώρα τις έξι τροφές που προλαμβάνουν τους θρόμβους. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί θα ακολουθήσουν και πρόσθετε συμβουλές πρόληψης. Κάντε αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι μια κόλπα και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που με αγάπη και μεράκι φτιάχνω για σας. Η πιπερόριζα είναι ένα βότανο που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη μείωση της πήξης του αίματος. Μπορεί επίσης να αποτρέψει νέους θρόμπους και να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Επιπλέον, προάγει την υγιή κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα. Τόσο η ξηρή πιπερόριζα, όσο και τα ακατέργαστα εκχυλίσματα μπορούν να μειώσουν τον σχηματισμό θρόμπων αίματος. Προσθέστε πιπερόριζα σε οποιονδήποτε από τους χυμούς, τους ζωμούς ή τα μαγειρεμένα πιάτα σας για να απολαύσετε τα τεράστια ωφέλη της για την υγεία. Επίσης, μπορείτε να πίνετε 2 ή 3 φλιτζάνια τσάι πιπερόριζας καθημερινά. Για να ετοιμάσετε το τσάι, βράστε μερικές φέτες φρέσκιας ρίζας πιπερόριζας σε ένα φλιτζάνι νερό και αφήστε το να βράσει για 5 λεπτά. Σουρώστε και αν θέλετε προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού και μέλι για γεύση. Ο κουρκουμάς είναι περισσότερο γνωστός ως φυσικό αντιφλεγμονώδες βότανο, αλλά λειτουργεί και ως φυσικό αραιωτικό του αίματος. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς του σε κουρκουμίνη. Η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ισόρευσης των αιμοπεταλίων και του σχηματισμού θρόμβων. Προσθέστε σκόνη κουρκουμά σε τσάι, κάρι, σαλάτες και άλλα γεύματα. Επίσης, μπορείτε να πίνετε ένα ποτήρι γάλα κουρκουμά καθημερινά πριν πάτε για ύπνο. Προσοχή όμως, εάν παίρνετε το αντιπικτικό βαρφαρίνι, μην χρησιμοποιείτε κουρκουμά. Το σκόρδο είναι καλό για την υγεία της καρδιάς και είναι ακόμη πιο ωφέλιμο εάν κινδυνεύετε από τη δημιουργία θρόμβων αίματος. Οι ενώσεις που περιέχουν θείο όπως η αδενοσύνη, η αλυσίνη και τα παραφυνικά πολυσουλφίδια στο σκόρδο δρούν ως αραιωτικά του αίματος. Το σκόρδο μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα χολυστερόλης και τρίγλικεριδίων στο αίμα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σχηματισμού πλάκας και καρδιακών προσβολών. Τρώτε δύο ή τρεις ομές σκελίδες σκόρδο με άδειο στο μάγι σε καθημερινή βάση. Η κανέλα είναι άλλο ένα αποτελεσματικό φυσικό αντιπικτικό. Περιέχει κουμαρίνη, μία χημική ουσία που δρά ως ισχυρό αντιπικτικό. Αυτό το γλυκό βαχαρικό είναι επίσης ικανό να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να ανακουφίσει τις φλεγμονώδεις καταστάσεις. Η κανέλα μειώνει επίσης τις πιθανότητες για εγκεφαλικό. Μπορείτε να προσθέσετε κανέλα σε σκόνη για να βελτιώσετε τη γεύση και το άρωμα πολλών πιάτων και ποτών. Προσοχή όμως! 
Η υπερβολική και μακροχρόνια χρήση κανέλας μπορεί να προκαλέσει υπατική βλάβη. Επομένως, φροντίστε να χρησιμοποιείτε αυτό το, παρα... το μπαχαρικό με φυδό. Το πιπέρι καγέν περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται καψαϊκίνη που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των λιπηδικών αποθέσεων και μπορεί να βοηθήσει στη διαστολή των αρτηριών και των αιμοφόρων αγγείων για την απομάκρυνση των θρόμβων. Επιπλέον, αυτό το μπαχαρικό βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της συνολικής υγείας της καρδιάς. Προσθέστε φρέσκες ψιλοκομμένες πιπεριές καγέν σε πιάτα, σούπες και μαγειρευτά. Επίσης, μπορείτε να πασπαλίσετε αλεσμένο πιπέρι καγέν σε πιάτα πρωινού, σαλάτες και άλλα πιάτα. Η βιταμίνη Ε έχει ποικίλα ιατρικά ωφέλη, συμπεριλαμβανωμένη στις βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος και της πρόληψης θρόμβων αίματος. Όταν λαμβάνεται από το στόμα, η βιταμίνη Ε μπορεί να μειώσει τη συσσόρευση των αιμοπεταλίων, βελτιώνοντας την ευαισθησία στην προσταγλανδίνη Ε1, ένα λιπαρό οξύ που αναστέλει τα αιμοπετάλια. Μπορείτε επίσης να τρώτε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε, όπως αυγά, κρέας, δημητριακά και διάφορα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μερικές άλλες τροφές με ιδιότητες αραίωσης του αίματος. Τα ψάρια που περιέχουν τα ω3 λιπαρά οξέα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για την αραίωση του αίματος. Λίγο κόκκινο κρασί σε καθημερινή βάση μπορεί να έχει προστατευτική δράση κατά της αθυροσκλήρωσης και της στεφανίας νόσου. Τα φλαβονοειδή στο κακάο που βρίσκονται στη μαύρη σοκολάτα μπορούν να βοηθήσουν στην αραίωση του αίματος. Ο ανανάς περιέχει ένα ένζυμο που ονομάζεται βρωμελίνη που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υπερβολικής πρόσφυσης των αιμοπεταλίων. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη K όπως πράσινα φυλλόδη λαχανικά όπως το μπρόκολο, το μαρούλι και το σπανάκι είναι επίσης χρήσιμες. Οι ξηροί καρποί όπως τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, τα κάσιους, τα φιντιστήκια υγιεινής είναι επίσης αποτελεσματικά. Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικά που βοηθούν στη χαλάρωση των αρτηριών και βελτιώνουν την κυκλοφορία. Πίνετε άφθονο νερό κάθε μέρα για να ενυδατώσετε τα κύτταρα και να ενθαρρύνετε την τακτική παροχή μετάλλων που ρέει μέσω του σώματος. Η άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της καλής κυκλοφορίας του αίματος και την πρόληψη των θρόβων αίματος. Το τακτικό μασάζ βοηθά στη μετακίνηση του αίματος σε περιοχές με συμφόρηση. Η υδροθεραπεία είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος. Βοηθά επίσης στη διαστολή των ημοφόρων αγγείων, προάγοντας έτσι τη ροή του αίματος. Μειώστε την πρόσληψη καφείνης και αλκοόλ. Εάν καπνίζετε, είναι σημαντικό να το κόψετε. Αποφύγετε την κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού. Το άγχος μπορεί επίσης να επηρεάζει την κυκλοφορία, οπότε λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να διαχειριστείτε το άγχος. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε το ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.